găsit la un nou episod Pentru astăzi, după cum puteți să observați Am adus probabil singura mașină din Europa Și anume un Dodge Viper GTS de ultimă generație făcut de cei de la Hennessy Este un model, cum am spus, singurul din anul din Europa De 725 de cai Vine cu un motor de 8,4 litri Are atenție, 8,4 litri Aspirat Care vine în stoc cu 640 de cai putere Mașina a avut nevoie de un întreg upgrade Atât tehnic cât și estetic și aerodinamic După cum puteți observați acel aeron imens Pentru a putea face față puterii suplimentare Și pentru a putea sta pe circuit Pentru că mașina, după cum știți este o mașină concepută pentru circuit Mașina are încă un lucru aparte Și anume capota Capota mașinii este una foarte, foarte, foarte lungă Și din câte am citit din informațiile deținute Este cea mai mare piesă fabricată vreodată din carbon Mașina de, astfel, de altfel este toată făcută din carbon Întărește foarte puțin Uh, încă o chestie unică la Dodge Viper sunt cauciucurile. Mașina vine cu niște cauciucuri, după cum o să puteți observa, imense. Sunt cele mai mari cauciucuri montate vreodată pe o mașină. Sunt de la Pirelli și vin pe o dimensiune de 355, dacă nu mă înșel, pe spate. Mașina, fac cauciucurile astea, s-a fabricat special pentru această mașină. Uh, dacă ai ghinionul să le termin, nu mai ai de o să cumpere altele, va trebui să cumpere unele pe 345, din câte am înțeles de la proprietar. Cutia de viteză este una manuală în 6 trepte. Din câte știu, Viper s-a fabricat doar cu cutie manuală, tocmai pentru că este o mașină de circuit și acolo avem nevoie de cutie manuală. Evacuarea fiindcă la Shelby Cobra pe laterale se aude excepțional. Ai practic tot timpul uh, cuplu în orice treaptă ai fi. Cuplu este enorm de mare și mașina fiind aspirată, da, cum spuneam, ai tot timpul uh, pedală. Nu ai niciun pic de lag, cum sunt la mașinile turbo. Deci lagul este practic eliminat. În a doua mașina pleacă instant la cea mai mică ciupire de accelerație. Încercăm să plecăm puțin mai tare cu ea Da, cred că am trezit puțin vecinii pe aici da. Mașina, de deși are proporții mari La prima vedere, este atât de mică în interior Teoretic este mai mică decât un Porsche 911 Turbo Nu mai avem unde să dăm Se termină drumul Haideți să mai vorbim puțin despre mașină Și anume în interior avem parte de toate dotările de lux Întâlnite la o mașină europeană După cum știți, americane nu prea le au, cum se spune, cu interioarele Le fac mai clasice, așa, mai, mai învechite Dar la această mașină se pare că au, au avut cât de cât gust Pentru că, cum spuneam, mașina vine cu absolut toate dotările de care ai nevoie de confort și anume piele, dublu climatronic, navigație Dacă nu mă înșir, este chiar cu touch, cu touch navigația Comens pe volan Sistem audio cea mai bună calitate Absolut tot ce ai nevoie în mașină Un lucru rar întâlnit la, de altfel la americani Bun. În concluzie Mașina este un adevărat monstru Mai ales pe străzile din România Cum am spus singura din Europa Modelul Hennessy, da? Uh, mașina este de vânzare, dacă vă interesează, o să vă punem chiar acolo jos un, un link de, la descriere pentru cine e interesat să o cumpere, să ia legătura cu proprietarul mult mai ușor. Este una dintre mașinile mele preferate, chiar o mașină a copilăriei mele, ținând cont că am avut vreo 10 ani de zile un poster cu un Dodge Viper la mine în cameră, după celebrul serial Viper. Da? Uh, probabil dacă aș avea bani, mi-aș cumpăra și eu o mașină identică a aceasta, uh, mai ales una făcută de cei de la Hennessy. 
Bună data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru că doar așa ne puteți ajuta să aducem mașini și mai tari și mai rare și mai exclusiviste atât de la noi din țară cât poate Doamne ajută și de peste o tare. Vă mulțumim că ne urmăriți, la revedere!